Wissen Sie, dass man manchmal das Gefühl hat, Sie wären schon vernünftig auf die Welt gekommen? Nein, bin ich nicht. Und ich bin auch nicht wirklich vernünftig. Ich tue bloß so. <lacht> Helmut Schmidt rastlos. 25 Jahre nach dem Ende seiner Kanzlerschaft, in seinem neunten Lebensjahrzehnt, reist er immer noch um die Welt. Ein Politiker, lebenslang. Über seine aktive Zeit, die Vergangenheit, ist viel berichtet worden. Was aber macht ein Staatsmann ohne Amt? Wie lebt er? Was denkt er? Wie sieht er die Welt? Wie sieht er sich? Für diesen Film haben wir Helmut Schmidt begleitet. Bei seinen Recherchen für ein Buch über die Mächte der Zukunft. Bei öffentlichen Auftritten und Vorträgen. Privat in seiner norddeutschen Heimat, über vier Jahre lang auf drei Kontinenten. Und wir fragten uns, ist Schmidt wirklich außer Dienst? Wenn er so weit wegfährt, haben Sie Sorge eigentlich? Für ja. Versuchen Sie ihn abzuhalten? Nein. Natürlich habe ich Sorge. Ich meine, dieser letzte Infarkt... Das war nun wirklich nicht ähm, das, was ich mehr träume. Ein Mann, der Prognosen anstellt über die Zukunft ganzer Nationen, stellt er auch Prognosen über das eigene Leben an? In die, ja, insofern, als ich längst das durchschnittliche Sterbealter der Deutschen über Schritten habe und damit rechnen muss, dass ich morgen oder übermorgen abberufen werde. Das ist eine ziemlich eindeutige Prognose. Das Kloster Kuren in der Nähe von Berlin, 30 Kilometer von hier, in Bernau, war Schmidt stationiert als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ich kannte das Kloster nur aus Abbildungen. Und nach 1990, als man hier frei reisen konnte, in der damaligen DDR, war eine meiner ersten Reiseziele Korin. Und ich habe es gleich eingeschlossen in die Vorstellung von Heimat. Für mich gilt alles das, was sich durch Backsteingotische Bauten, Kirchen auszeichnet, gleichermaßen zur Heimat. Das reicht von Stade an der Niederelbe im Westen über Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald bis nach Korin. Es ist klarer, sehr viel klarer als ein Barockbau. Schon im Grundriss sehr viel klarer. Auch die Gewölbe sehr viel klarer, einfacher. Ich nehme es zur Kenntnis. Gehören Sie zu denen, die Kirchen vor allem aus kunsthistorischem Interesse Nein. besuchen, aber nicht aus religiösen Gefühlen? Nein. Kaum aus religiösen Gründen, kaum aus kunsthistorischen Gründen. Es sind, äh, Kirchen sind äh, Repräsentanten einer Kultur, die beinahe anderthalb Jahrtausende alt ist. Das eigentlich treffende Wort wäre Respekt. Respekt, ja. Ist die Klarheit etwas, was Sie verbindet mit diesen Bauten? Ja, ja, ja.
Am 16 Uhr soll der Hurrikan hier sein. Ja. Das Auge soll <lacht> gegen 16 Uhr in Washington sein. Ich hoffe, dass wir rechtzeitig entwischen. Very good to see you. I am missing you on the international scene, sir. Well, and 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 likewise, except you're still very involved. But I'm old. You are young. <laughs> Would you take that one, please? Right. Uh, did you have any breakfast? Not yet. No. We have today a Sunday General Assembly to Nahost, and. Vorgestern eine Entscheidung im Sicherheitsrat gehabt, die sehr unglücklich war mit einem amerikanischen Veto. Ich habe das gelesen. Habt ihr nicht vorher gewusst, dass das, das amerikanische Veto einlegen Doch. sollte? Doch. Gucken Sie sich das an. Die Russen stimmen dafür. Die Europäische Union ist wie immer geteilt und die Amerikaner stimmen mit Nein. Also was soll man von so einem Haufen erwarten? Nicht? Es hängt auch zusammen mit der Tatsache, dass... Staatsmännische Figuren fehlen beinahe auf allen Seiten. Ja. Ich habe ein paar alte Freunde hier aufgesucht, deren Zuverlässigkeit des Urteils und dann vertrauen kann. Das strengt äh, nicht nur physisch, sondern auch nervlich an. Ja, ja. Das geht ja. an die Grenze. Dann braucht man in eurem Alter ja noch keine, keinen Herzinfarkt zu befürchten. Aber man muss es gleichwohl vorsichtig sein. Ich habe auch schwer gearbeitet, als ich in den 30ern war. Hat sich aber dann später gerecht. Ist das jetzt auch noch Arbeit für Sie oder ist das schon... Dies hier ist alles schwere Arbeit. Wie können Sie das durchhalten? Wie viel Leidenschaft muss man da besitzen, dass das überhaupt ja, geht? Leidenschaft braucht man nicht. Willen braucht man. Willen? Ja. Und Zigaretten. Soll ich hier raus oder sind wir zu früh? Ja, wir, sind, ja wir, wir können. Also wir sind drei Minuten, haben wir noch. Dann lass mich die Zigarette zu Ende rauchen. Mach die Tür wieder zu. Welchen Einfluss hatte Ihr Vater auf Sie? Mein Vater war eine Respektsperson. Ein Vorbild? Nein. Weit weg. Ich hing mir an meiner Mutter. Mein Vater war weit weg. Äh, äh, wahrscheinlich hat er einen erheblichen Einfluss gehabt, ohne dass mir das bewusst war. Hamburg 20er Jahre. Nichts hat Helmut Schmidt so nachhaltig geprägt wie seine Heimatstadt und die Verhältnisse, in denen er aufwuchs. Er wird im Dezember 1918 als erster von zwei Söhnen des Handelslehrers Gustav und seiner Frau Ludovica geboren. Die Herkunft des Vaters ist heikel. Ein unehelicher Spross, eine Affäre zwischen einer Kellnerin und einem Bankkaufmann. Als zwei Wochen alter Säugling wird Gustav zur Adoption gegeben. Ziehvater Schmidt ist ungelernter Arbeiter. Die Familie lebt unter ärmlichen Umständen im Stadtteil Barmberg. Gustav Schmidt arbeitet sich hoch macht eine Lehre, kann Volksschullehrer werden und absolviert noch neben seinem Beruf ein Abendstudium als Diplom-Handelslehrer. Sein Sohn Helmut ist Zeuge des harten Aufstiegskampfes. 
Sein Sohn Helmut ist Zeuge des harten Aufstiegskampfes. Ich erinnere als kleiner Junge, dass er immer zu Hause am Schreibtisch saß und lernte für sein Studium. Dass er nebenher betrieb. Er war vormittags in der Schule und äh, abends studierte er und musste dafür lernen zu Hause. Das hat mich wahrscheinlich sehr beeindruckt. Insofern muss er doch ein Vorbild gewesen sein. Ja, ein für Sie. Vorbild ist falsch. Das Vorbild war jedenfalls nicht bewusst. Das wäre nicht richtig, das zu sagen. Aber indirekt oder unbewusst hat er mich wahrscheinlich sehr beeinflusst. Mhm. Das sage ich aber zum ersten Mal, weil Sie danach fragen. Ich habe darüber bisher nicht nachgedacht. Das Verhältnis zwischen Vater und Söhnen ist nicht einfach. Erziehungsdevise nach Biograf Söll, erst muss der Wille der Kinder gebrochen werden, bevor sie einen eigenen Willen entwickeln. Und wer seine Route schonet, der hasset seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bald. Gewalt, auch aus Angst? Gustav Schmidts Abstammung ist nämlich nicht nur unehelich, sondern auch jüdisch. Ein gefährliches Geheimnis im Dritten Reich. Der Sohn wird 1933 eingeweiht. Mein Vater hat unter der Drohung durch die Nazis, er war ja nach den Nürnberger Gesetzen ein Halbjude, der hat unter der Drohung, dass das rauskam, er hatte seine Papiere manipuliert, ich habe die, diese manipulierten Papiere auch benutzt später. Der hat nicht gewusst, dass das ins KZ führen könnte oder sogar noch Schlimmeres die Folge sein würde, wenn er entdeckt würde. Aber er hatte Angst davor, sein, seine Stellung zu verlieren als Studienrat einer Handelsschule. Mhm. Das hat den Mann zerstört. In welcher Hinsicht der war zerstört? Nach, der hat nach dem Ende der Nazizeit 1945 da war mein Vater noch nicht einmal 60 Jahre alt, hat er keine Kraft mehr gehabt. Wann haben Sie erfahren, dass es ein jüdischer Großvater ist? Noch äh, nicht als wir heirateten, noch ein bisschen später. Als wir heirateten, wusste ich nur, dass mein Schwiegervater unehelich ist was ihn übrigens sein ganzes Leben lang mehr belastet hat als der jüdische Großvater. Haben Sie ein Bild von diesem Großvater mal gesehen? Nee, warum soll mich das interessieren? Ja, das sowas interessiert bloß Freiherren, Grafen, Fürsten und ähnliche Leute. Die sind interessiert an der Dynastie, der sie zugehören und die Vorfahren waren alles ganz große Leute und jetzt bilden sie sich ein, dass sie auch groß sind. Na, wenn der Großvater ein Schuft gewesen wäre. Ja, das, möglicherweise war er nicht ganz in Ordnung. Das Warum hat er Ihren Vater zur Adoption gebracht? Ja, zum Beispiel. Das, ganz in Ordnung kann das nicht gewesen sein. Wissen Sie das? Warum er das getan hat? Ja, er wollte die Frau, die er geschwängert hatte, nicht heiraten, das ist ganz klar. Mhm. Ja. Jetzt sollen wir. Herr Scholp ist runtergekommen, um Sie zu empfangen. Ich verrühre. Ich lasse meinen Mantel hier im Auto. Ja. Ne? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Dank, woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Hat er mir eben gefragt. Ja, von wem da war Ah ja. Schön, Sie zu gehen. hin. Ich glaube, ich habe gerade auf den Ich wollte Sie nicht belästigen. Nein, ich gehe gar nicht. Lass mich so sitzen, dass ich Ihnen mein linkes Ohr zuwende. Also, also ja. da, ne? Ja. ja. Denn ich bin beinahe total taub. Und ich höre mit diesem Ohr, das war Kriegsbeschädigung. Ich habe mein ganzes Leben mit dem rechten Ohr gehört. Und das ist total weg. Jetzt muss ich mit diesem scheiß beschädigten Ohr hören, das hört nur die Hälfte von dem, was Sie sagen. Und diese Hälfte wird natürlich durch diesen Hörapparat verstärkt, aber die andere Hälfte muss ich hier oben kombinieren. Und was kann ich tun? Langsam reden? Ja. Langsam und laut? Ja, weil dieser Computer vom lieben Gott ist und nicht von Juliet Becker, der arbeitet langsam. Ja, genau richtig. Aber Sie sehen gut aus. Das ist leicht zu erklären, Sie sehen auch gut aus. Das hängt damit zusammen, dass wir Lifetime-Politicians sind und Good Pretenders. 
Aber sie, aber sie sehen besser aus als vor, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ich wackel von oben bis unten, also ich muss immer mit dem Stock rumlaufen. Das ist aber das Gehirn funktioniert, das funktioniert bei Ihnen auch. Ja, na gut, ich bin noch, bin noch ein bisschen jünger. Ja, jetzt sind Sie ja schon. Ich bin jetzt 61. Mensch, das ist ja ein Vierteljahr, Vierteljahrhundert jünger. Ist auch eine andere Generation. Ja. Ich habe keine Erinnerung an Krieg. Ja. Und, ja. Das ist das, was mich hier in diesem Lande, aber auch in Europa, etwas besorgt gemacht hat in den letzten Monaten. Dass hier Leute über Krieg und Frieden entscheiden, die keine Ahnung haben, was Krieg ist. Ich glaube, es ist einer der großen Unterschiede zwischen Amerika und Europa. Ja, ja. Die Amerikaner haben keine Erfahrung mit Krieg. Nein, ganz recht. Es wird ein, ein schlimmes Jahrhundert werden. Schlimmer als das letzte. Ja. Und zwar wegen der enorm gestiegenen Weltbevölkerung. Es wird etwas sein, das sich häufiger wiederholt, dass in irgendeiner Gegend Afrikas äh, 900.000 Tutsis umgebracht werden. Das hat es in der bis zum Holocaust nicht, nicht gegeben im 20. Jahrhundert und dergleichen. Das wird häufiger vorkommen. Dagegen ist der Zustand des Deutschen Ostens ein Kinderspiel. Ja, klar. Mit dem weder die Kohlregierung noch die jetzige fertig wird. Beide völlig unfähig, mit diesem Problem fertig zu werden. Das ist, das ist ein, eines der schwersten Versäumnisse der gesamten politischen Klasse in Deutschland. Eure Partei, meine Partei, alle eingeschlossen, dass sie nicht begriffen haben, dass äh, die Einführung von Marktwirtschaft um 80.000 Paragraphen öffentlichen Rechtes nicht ausreichen, um ökonomisches Wachstum auszulösen. Was ist der körperliche Preis, den man zahlt in diesem... Das können Sie am Brand sehen, das können Sie am Bier sehen, das können Sie am Wehner sehen. Ein solchen jahrelang, jahrzehntelang Stress äh, halten nur wenige ohne gesundheitliche Beschädigung durch. Ja. Scheint so, als ob Kohle es durchgehalten hat ohne Beschädigung. Es ja. könnte sein, dass er eine Ausnahme ist. Ja. Aber sonst, äh, das äh, ist richtig Erster Schrittmacher war wohl Ende der 70er oder Anfang der 80er. Zwischen habe ich schon den vierten. Und Sie haben weiter geraucht? Ja, natürlich. Zugelegt? Ja. Also Sie haben Ihre Lebensweise kein bisschen geändert? Nee, das stimmt. Das heißt, Sie haben es herausgefordert? Nein, das ist übertrieben. Ich habe vorher das getan, was ich für meine Pflicht hielt. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Und ich habe nachher getan, was ich für meine Pflicht hielt. Vielleicht okay. war es wiederum übertrieben. Aber warum sollte ich mein Lebens... Stil und meinen Arbeitsstil ändern. Nein. Außerdem wäre das den Leuten komisch vorgekommen, dann hätten die plötzlich gefragt. Ist der krank? Stimmt bei ihm was nicht mehr? Gibt es einen Ort, an dem Sie sich an das Rauchverbot halten? Ja, dort, wo es vorher polizeilich geboten ist, ja. In diesem Café, obwohl von Österreichern geführt, ist das Rauchen zwar nicht feuerpolizeilich, aber doch verboten, wie in allen öffentlichen Räumen in den Vereinigten Staaten. Ich finde 
this in the shekels after this. Wenn der Feueralarm losgeht, dann dürfen Sie aufspringen. So, wir zu werden. Naja, die Amerikaner werden uns gleich eine auf die Hand hauen. Er läuft weg, er will nicht mitschuldig sein. Ich bin an allem mitschuldig, es ist ganz geil. Über 100 Mal hat Helmut Schmidt die Vereinigten Staaten besucht. Nach dieser Reise wird er ein harsches Urteil fällen, die Berater um George Bush Jr. extreme Imperialisten nennen, die Machtpolitik des Präsidenten als egoistisch und rücksichtslos kritisieren. Eine ernüchterte Bilanz, gerade für den Transatlantiker Schmidt. Der aufregendste Besuch war der allererste, 1950. Aufregend, in doppelter Beziehung. Zum einen kam man in ein total heiles Land, das vom Krieg nicht viel gespürt hatte. Zum zweiten kam man in ein Land mit einem sehr hohen Lebensstandard, von Deutschland aus gesehen. Ich habe entfernte Verwandte meiner Familie in Minnesota besucht. Einer meiner dortigen Onkel, den ich nicht kannte vorher. Er hatte eine kleine Fabrik, die Eisengussteile herstellt. 16 Arbeiter und Angestellte hatte. Aber vor der Tür standen auch 16 Autos. 1950. Unvorstellbar. Onkel August bot dem damals 31-Jährigen einen Job in seiner Firma und ein Haus, damit die Familie nachziehen konnte. Schmidt lehnte ab. Ich habe mich damals dagegen entschieden und bereue das keine Sekunde. Ich war Deutsche. Warum haben Sie sich dagegen entschieden? Schwer zu sagen. Gefühlsmäßig. Kam ich, wäre ich mir höchst seltsam vorgekommen wenn ich mein Land in dem Augenblick verlassen hätte, wo es ihm schlecht geht. Mhm. Hätte ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Waren Sie damals mit eingebunden, Frau Schmidt, in diese Entscheidung, ob man 1950 nach, äh, in die USA auswandert oder nicht? Gefragt bin ich von meinem Mann. Wir haben natürlich auch beide darüber geredet. Und? Wir waren uns beide einig. Wir haben beide im Gegensatz zu vielen, vielen Millionen anderer Europäer, trotz der gewaltigen Katastrophe des Krieges und der Nazis, das große Glück gehabt, unsere Heimat zu behalten. Mhm. Warum sollten wir die jetzt aufgeben? Weil wirtschaftlich besseres Leben gewunken hätte, einfachere Umstände des Lebens, möglicherweise auch die Neugierde auf ein neues Land und man ohnehin neu begann. Viele haben es damals getan. Also wir haben es nicht getan. Aus Patriotismus auch? Nee, nee, nee. Nee? Nee? Na ja, aber das Gefühl, dass wir hierher gehören ja. und oder nach Hamburg gehören, das war durchaus vorhanden. Ja. Das brauchen Sie nicht Patriotismus nennen. Ist das ein, ein großes Auditorium oder was ist das? Nein, es sind ca. 120 Gäste. Ah ja, okay, okay. Aber es gibt erst das Dinner und dann erst ja. das dabei, das Some Americans believe September 11th has changed the world. This is not quite correct. Instead, it obviously has deeply changed the perspectives under which Americans do perceive them. Many Europeans right now interpret these guidelines as democratic imperialism. You don't read this in your newspapers. 
but you ought to understand this as a fact. I often wonder about our Western legitimation to try and proselytize the Muslim masses into Democrats. They will easily accept television and automobiles and Coca-Cola and Western technologies altogether. But to conduct them into Democrats, if it ever happens, will take generations. This century will certainly present mankind with dangers and challenges, whether in the fields of the global population explosion and migrations or of global warming, whether mankind is confronted with global environmental decay or global epidemics, globalized crime, or globally operating terrorist groups and organizations of different kinds, or of monetary disorder, in none of these fields will America or any less powerful nation or the European Union will they be able to unilaterally impose the answers and provide the means, nor even provide shelter for themselves. Now, ladies and gentlemen, this was what I wanted to say. I apologize for the time I've taken. I'm willing to answer questions if you still are alive. <laughs> Thank you very much. Schmidt, uh, would you have anticipated in 1945 that Germany would become the flourishing democracy that it is today? Not in 1945. I was a prisoner of war at the time. <laughs> and my horizon wasn't very wide at that time. It ended at the barbed wire around the camp. But in 46, I would, uh, after having come home, I'd been a soldier over eight years uh, by draft. I would have expected that Germany would develop into a democracy, yes. After all, whatever you may think about the Nazi period, before these damned Nazis came to office in Germany, before that there was some very civilized history in Germany. The Enlightenment in Europe and North America has needed uh, from shortly before the Declaration of Independence in this country right into the 20th century. Long, long period. And how come that you think Muslims can do it quicker than yourself? <laughs> Vielleicht kam ich noch mal hier. Aber Emotionen sind sowieso nie meine starke Seite gewesen. Kissinger zu Besuch bei Schmidt. Regelmäßig tauschen sie sich über das Weltgeschehen aus, diesmal über Donald Rumsfelds Wort vom alten Europa. Henry Kissinger und Helmut Schmidt lernten sich Ende der 50er Jahre in Harvard kennen, lange bevor der eine US-Außenminister und der andere Bundeskanzler wurde. Der Kontakt wurde immer intensiver. Ich habe mich gerade gewundert, als Sie gewechselt haben vom Englischen ins Deutsche, dass Sie sich siezen. Ich hätte selbstverständlich angenommen, dass in der langen Zeit, in der Sie sich kennen, Sie zum Du übergegangen wären. Warum nicht? Ich habe noch nie gehört, dass Schmidt 
irgendjemand du nennt. Das stimmt. Ja. In Hamburg redet man sich, wenn man gut befreundet ist, mit Vornamen an, mit Vornamen an, aber per se. Und Sie würden sagen, Sie sind gut befreundet? Ja. Ja, sehr gut befreundet. Sie sind beide derselbe Jahrgang, beide geboren in Deutschland. Die Nazidiktatur hat ihre Lebenswege auseinanderdividiert. Ihre Familie musste als jüdische Familie fliehen. Gab es ein Misstrauen zunächst einmal gegenüber Männern der gleichen Generation? Ich hatte nie ein Misstrauen zu überwinden gegenüber Persönlichkeiten wie, wie Helmut. Und ich denke an ihn nicht als einen Deutschen. Ich, der gehört für mich zu Menschen, die über die Welt nachdenken. Der deutsche Kanzler natürlich war, den ich regelmäßig besuchte, als ich Außenminister war, um ihm, mit ihm zu besprechen über Dinge, die zu tun waren. Das Verhältnis zwischen ehemaligen Soldaten war von vornherein, mit einigen Ausnahmen, war von vornherein sehr viel offener und weniger von historisch gewachsenen Vorurteilen geprägt, als man sich das heute vielleicht vorstellt. Ich habe den Eindruck, dass heutzutage wo überall auf der Welt Leute über Krieg und Frieden entscheiden, die selber nie Soldaten gewesen sind, ist die gegenseitige Verständigung manchmal etwas schwieriger. Helmut. Sie müssen zum Flughafen. Ich muss zum Flughafen. Ja. Gehen wir. Habt ihr auch so ein schönes Wetter? Uh, ja, etwas wärmer. Ja. Lucky. Henry. Wonderful thank to you. see you. Hey, thank you very, very much. Don't forget us. Hm? Don't forget us. All the best, Henry. Give him the regards. To the nice to see you. Until January. Yeah. Da lass mich mal winken. Haben Sie jemals einen Menschen getötet im Krieg als Soldat? Mit Bewusstsein nicht, aber Flug äh, feindliche Flugzeuge abgeschossen und da saßen Menschen drin, noch und noch, ja. Mhm. Noch und noch? Ja. Das Bewusstsein, dass da Menschen drin sitzen, ist in dem Moment ausgeschaltet, ja, nehme ich an. richtig. Wann kommt es wieder? Vielleicht nachts. Ich habe gelesen, dass Sie über das, was Sie im Krieg erlebt haben, nicht viel erzählt haben und es erst dann getan haben, als Sie mit Brezhnev zusammensaßen. Brezhnev äh, hatte in gewisser Weise an jenem Abend mich provoziert. Nicht absichtsvoll? Nein, nicht absichtsvoll, aber er hat mindestens eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten lang Monolog gehalten über die schrecklichen Schandtaten, die die Faschisten äh, in der Sowjetunion begangen hatten. Und das war alles schrecklich, was er erzählt hat. Mhm. Aber mich ärgerte das so ein bisschen, äh, vor allen Dingen, weil er nicht von den deutschen Soldaten sprach, sondern von den Faschisten. Die deutschen Soldaten waren nicht alles Faschisten, das war Quatsch. Sie haben sogar gesagt, dass Sie nur einen einzigen Nazi in der Wehrmacht begegnet das ist, seien. Äh, ja, das stimmt auch, aber das ist eine andere, spielt bei Brezhnev keine Rolle. Ich habe dann von mir aus gesagt, Sie haben recht, Herr Generalsekretär, aber ich muss Ihnen sagen, auch aus der Sicht der deutschen Soldaten war der Krieg ganz schrecklich. Das habe ich so von mir aus erzählt, was ich erlebt habe. Was haben Sie erzählt? Kann ich immer... 
aus dem Gedächtnis nicht mehr reproduzieren. Wahrscheinlich einige der schrecklichen Erlebnisse des Krieges. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass der Brezhnev, der ein Gemütsmensch war, ein Gefühlsmensch war, dass der gefühlsmäßig verstand, dieser Deutsche, der da redet, die Generation jünger als er selber, der hat auch recht, wenn er von der großen Scheiße des Krieges redet. Der hat auch recht. Brezhnev haben Sie so gesetzt, dass er unter den gesammelten Werken von Marx und Engels saß? Nein, habe ich nicht. Er hat sich von selber dahin gesetzt, ohne zu wissen, was er tat. Als ich Regierungschef war, hat es mir zum Beispiel Spaß gemacht, den Brezhnev hier zu machen, damit er mal sieht, wie ein normaler Bürger lebt und nicht wie, wie er das gewohnt ist. Angeblich hielt er es für sehr luxuriös. Ja, ja, ja. Nicht das Haus, aber die ganze Siedlung hat gefragt, wo denn eigentlich die Mauer sei, die die Großkopfeten vom normalen Volk abgrenzt. Er hat gar nicht begriffen, dass das eine Siedlung der gewerkschaftlichen Wohnungsbauunternehmung Neuer Heimat ist, in der wir hier leben, von der ich auch das Haus gekauft habe damals. Und Sie einen gewissen Stolz auf die Bescheidenheit? So ist es richtig gesagt, ja. Ich habe gesagt, für einige Bilder muss man eine Etage... Ja, da müssen wir raufgehen. Ja. Wer von Ihnen beiden hat denn diese Bilder in erster Linie gehängt? Waren das... Was welche? Wer hat von uns beiden hat in erster Linie gehängt? Das haben wir eigentlich, eigentlich haben wir zusammen, zusammen gemacht. gemacht. Ja. Mhm. Sie haben mal gesagt, dass für die Bilder, die Sie gerne kaufen würden, Sie nicht dem der reiche Mann sind, der Sie sein müssten. Ja, das was, stimmt. Was würden Sie denn kaufen, wenn Sie nun... Was wir kaufen würden und noch und noch. <lacht> Aber das hat gar keinen Zweck, weil kein Platz mehr ist. In welchen Museen hängen denn die Bilder, die Sie gerne kaufen? Ja, wir würden. Och, wir dann, würden würden, dann würde ich Toledo von El Greco bitte auch noch mehr. Ja, Ach, ja. Bitte. Aber wir haben ja meine Frau sowohl als auch ich als Kinder und als Jugendliche selbst gemalt. Ihr Vater hat gemalt. Leider sind unsere Bilder alle in der Hamburger Bombenkatastrophe verbrannt. Alle Wohnungen in einer einzigen Nacht ist nichts nachgeblieben. Ich habe noch eins. Ich habe noch ein Bild, das habe ich mit, mit elf Jahren gemalt. Das und von dir, von dir ist auch eins. Ja, ich meine, Bangkok guckt dahinter. Er guckt über die Schulter. Ja. Das kann man ja sehen. Wo hat das überlebt? Das hatte ich doch meiner damaligen Liebe geschenkt. Das Bei Willi Jakob? Ja, Ach und der ja. hat mir das zurückgeschenkt. Ach ja. Sie hatten eine Liebe vor Helmut Schmidt? Ja. Oh ja. ja. Ach, China. Das Reich der Mitte ist für den Ökonomen Schmidt nicht erst seit der Kanzlerschaft. Ein wichtiger politischer Schwerpunkt. Er hat das Land immer wieder intensiv studiert und bereist. Für ihn ist der wirtschaftliche Aufstieg Chinas eine beispiellose Erfolgsstory, die er beinahe kritiklos bewundert. Anlass des Besuches im Dezember 2003, die Einladung zu einem Vortrag vor chinesischen Bankern. Die Erfahrungen dieser Reise wird er später in gleich zwei Büchern verarbeiten. China ist für Schmidt so etwas wie eine Mission. Ich möchte das, was ich denke, festhalten. Und wenn andere Leute das lesen, macht es mir Spaß. Wenn andere Leute es lesen und es kritisieren, dann höre ich zu. Und wenn andere Leute es lesen und finden es einleuchtend, dann macht es mir noch mehr Spaß. Wenn es keiner liest, ist das eine Niederlage? Das in der heutigen Zeit werden viele Leute das als Niederlage interpretieren. Es wird aber nicht so vorkommen. Was macht Sie so sicher? Die bisherige Erfahrung. Ich habe einige 20 oder wie viele Bücher im Laufe des Lebens ne, geschrieben und es hat immer jemand gegeben, der sie gelesen hat. Sie scheinen ein bisschen stolz darauf zu sein. Durchaus ein bisschen, ja, aber ich bin auch stolz auf die Reden, die ich im Laufe des Lebens gehalten habe. So viele Bände mit Reden im Deutschen Bundestag. 30 Jahre. 
Very good. Do we have time enough for me to sit down? Yeah, of course. Yes, of course. <laughs> uh, before you uh, sit down, uh, may I have the honor to take a picture with you? Yes. All of, all of us, just here. Oh, what turn around, we? turn around. As long as I don't have to yeah. kneel on the floor. <laughs> okay. I'm so glad to mm. see you after so many years, five years. I have got beautiful pictures. <laughs> this way. It's nice to see a man smoking. I do this out of an attitude of protest. <laughs> yeah, exactly. <laughs> we were just talking about Mao Zedong, whether he really was a smoker or whether he only yeah. pretended to be. Pretended, pretended to be. Yeah. Oh, yeah. But that Deng Xiaoping is a chain smoker. Oh, yes. Yeah. Uh, and Deng Xiaoping even was a better bitter. Mm. Was it? Yeah. Yeah, well. Yeah. That's, that's Spucknapp. Yeah, that's Spucknapp of English. Yeah, yeah. Spitball? Uh, I think, uh, I think it's, um, I don't know what you say. Anyway, it yeah. was, it was three meters away. Yeah. And he was sitting here and yeah. stood from here. Oh, and uh, and uh, and uh, he made it. Yeah. Yeah. Uh, yeah. <laughs> Twenty years ago, I once had to give another speech in this very city. I had predicted that by the end of the 20th century, there would exist three powers of global importance, namely the United States and China and Russia. Today, that prediction has come to my congratulations and good luck to all of you. Thank you very much. Wenn Sie auf Reisen sind, und das sind Sie jetzt seit fünf Dekaden, und Sie sind in einem Hotel wie in diesem. Sind Sie ein normaler Reisender, der sich entspannt, indem er den Fernseher anmacht? Den Fernseher mache ich nicht an. Schon gar nicht, um mich zu entspannen. Aber ich bin ein normaler Reisender, ja. Wie entspannen Sie auf diesen Reisen? Durch Lesen. Früher durch Musik hören, aber das kann ich nicht mehr. Also nur noch lesen. Verlaufen wahrscheinlich. Welche Art von, von Musikerinnerung haben Sie im Kopf, wenn Sie sagen, Sie können sie heute nicht mehr hören? Eine ganze Menge. Wenn Sie mir die Noten vorlegen, weiß ich, wie sie klingen würden, wenn jemand sie spielt oder wenn ein Orchester sie spielt. Eine ganze Menge. Ich kann von den Noten auch quasi im Gehirn den äh, Klang mir vorstellen, ohne dass ich ihn wirklich höre. Wenn ich hier am Klavier sitze äh, und vor mich hin fantasiere, weiß ich, wie es wahrscheinlich klingt, aber für meine Ohren ist es schlimm. <lacht> Klavier kommt mir verstimmt vor, dabei ist es gar nicht verstimmt. Vermissen Sie das Klavierspiel Ihres Mannes? Oh, der spielt fast jeden Tag. Er spielt noch? Er sagt, er spielt nicht mehr, weil er es nicht mehr hört. Äh, er sagt mir dann, ich höre noch Krach. Wie hört er sich das denn an? Und es hört sich eigentlich sehr normal an. Nun spielt er häufig natürlich nicht nach Noten, sondern äh, frei fantasierend. Das hört sich ganz richtig an. Muss ich ihn mal überreden, ob er das macht. Also, er wird, für sie wird, wird er nicht spielen. Ich habe es befürchtet. Na, das, das sollten Sie ihn auch nicht bitten. 
Das ist. Das ist zu bitter. Wann waren Sie das erste Mal auf diesem Platz? Vor beinahe 30 Jahren, 1975. Damals standen hier sechs riesenhafte Bilder, drei, vier Stockwerke hoch, zwei Deutsche, Marx und Engels, zwei Russen, Lenin und Stalin, eigentlich in Georgien und kein Russer, und zwei Chinesen, Sun Yat-sen und Mao Zedong. Mao ist noch da, die anderen sind nicht mehr da. Warum, wenn Sie so häufig hier waren, ist es immer noch wichtig für Sie, hierher zu kommen? Weil die Entwicklung dieses Landes äh, wichtig ist für die ganze Welt, auch für die Deutschen, für die Europäer. Aber vor allen Dingen muss man die Menschen dort aufsuchen, dort ihnen zuhören, dort mit ihnen reden, wo sie zu Hause sind, in ihrer natürlichen Umgebung. Und nicht auf irgendeinem Staatsbankett in irgendeiner, in irgendeiner Residenz. Der Kanzler hat sich für die Aufhebung des Waffenembargos ausgesprochen. Kommt das zu früh? Wenn es nach mir ginge, würde ich den internationalen Waffenhandel total unterbinden, egal mit welchem Papa. <lacht> Tun Sie sich landesübliche Spezialitäten an, zum Beispiel gegrillte Skorpione, haben Sie das hier getan? Nee, ich bin nie neugierig auf komische, auf komische Speisen gewesen. Nein, nein. Ich bin für Erbsen so und so. Es wird kalt hier. Also mal wieder nach Hause gehen. Ja. Ein halbes Jahr nach der China-Reise ist das Buch Die Mächte der Zukunft druckfertig. Helmut Schmidt wirft einen ersten Blick darauf. Das ist das, das, ist das Buch. Lass mal sehen, ich habe das noch nie gesehen. Naja, es ist nur die Fahne, es ist noch nicht, ja. äh, es ist noch nicht verlegt. Wie viele Seiten sind es denn? 236. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ich war zu krank. Ja. Und ich habe gedacht, ich kriege es in zweimal vier Wochen hin. Und es hat mich belehrt, dass ich zu alt bin, um sowas aus dem Handgelenk zu schmeißen. Aber das wird nicht Ihr letztes Buch sein. Wahrscheinlich doch. Nein. Nein, doch. Das ist denkbar. <lacht> Allerdings sagen meine Leute, ich hätte das immer gesagt. <lacht> seit wie vielen Jahren schon? Ja, angeblich. Seit, seit einigen Jahren. Sind Sie ein Optimist? Von Nein. Eher ein Pessimist? Auch nicht, ja. Was immer schon ein Realist gewesen. Ja, bitte? Immer schon ein Realist gewesen. Jedenfalls seit ich ein erwachsener Politiker bin, ja. Und als Junge, bevor der Krieg kam? Muss ich meine Frau angucken. War ich ein Optimist? Nee. <lacht> Pessimist auch nicht. Nee. Sondern? Wir sind, glaube ich, beide von. Schulzeiten an Realisten gewesen. Mhm. Wir sind groß geworden 
in der Nazizeit, das darf man nicht vergessen. Wie konnte man in der Nazizeit Optimist sein? Oh, die Nazis waren doch Optimisten, ja, ne? Ja. Ja, ja, aber nicht. Aber Pessimisten sind wir deswegen auch nicht gewesen. Na. Seit dem Ende seiner Kanzlerschaft gehört Helmut Schmidt zu den Herausgebern der Zeit. Bis heute nimmt er an den Redaktionskonferenzen teil. Für ihn ein Unfall, für ihn ein unverzichtbarer Draht zum politischen Tagesgeschehen. Das Thema der Politikredaktion in diesem Herbst 2003, der Antisemitismus. Ausgelöst durch die Bemerkung des CDU-Politikers Martin Hohmann, auch die Juden seien ein Tätervolk und den Applaus, den er dafür vom Bundeswehrgeneral Reinhard Günzel bekam. Gestern in der Ressortleiterkonferenz haben wir nochmal darüber gesprochen, ob nicht das Thema in der nächsten Woche die Frage der Antisemitismus sein sollte. Ich möchte wissen, was Sache ist. Ich möchte wissen, wie sich im Laufe der Jahre der gemessene Antisemitismus entwickelt hat. Das muss sein. Das Interessante ist doch, dass auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte man sich wünschte, dass die Deutschen weniger antisemitisch sind als ihre Nachbarvölker. Nun kann man sagen, da wäre mal zu sehen, ob man aus der Geschichte lernt oder nicht. Ich glaube, es gibt hier und hat immer gegeben und auch nach dem Kriege gegeben einen Bodensatz von 12 15 Prozent Normales 15. Rechten, 15 Prozent Rechten und damit Antisemiten und Antileger und alles. Die haben sich nur nicht geäußert. Und jetzt gibt es vermutlich eine Zunahme derer, die, sich, die bereit sind, sich zu genau äußern. So es. Aber es sind nicht mehr als 15 genau Prozent. So das, 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 das ist das Entscheidende, genau so glaube ich. Das auch. So, jetzt ist jemand wie, wie Herr, Herr Hohmann, der sich da äußert, und schon äh, kommt der, die, die Forderung, ihn aus der Fraktion und aus der Union, also aus der Partei auszuschließen. Was ist die Konsequenz? Die CDU fürchtet das natürlich wie der Teufel des Weihwasser, weil schließen sie ihn aus, haben also sie die Solidarit Solidarisierungskundgebung in der eigenen Partei an, am rechten Rand. Der Mann, der, der, der stammt aus dem Wahlkreis von Dregger. Dregger hat ja. nicht anders gedacht, er hat es noch nicht gesagt. Ja. Ich möchte zwei Dinge sagen. Zum einen bin ich ein bisschen erstaunt über die Intensität, mit der ihr diese Debatte unter euch selbst führt. Dieses ist ganz sicherlich kein spezifisch deutsches Problem. Es ist die Frage des Antisemitismus nicht leicht zu trennen von der Beurteilung der israelischen Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Die Tatsache, dass zum Beispiel der Zaun der da um die Westbank herum errichtet wird, ausschließlich auf palästinensischem Boden steht, zum Teil in erheblicher Weise Israel, palästinensisches Territorium in Anspruch nimmt. Das ärgert viele Leute, die reden da nicht drüber. Ich habe auch nicht drüber geredet oder geschrieben, aber es ärgert mich auch. Und das fließt in Primitivgehirn wie, die, wie denjenigen des Generals Günzel. Natürlich zusammen. Der sieht unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten, so kann man mit einem Nachbarn nicht umgehen. Außerdem ist er sowieso rechtsextrem, das ist ein Fallschirmjäger. Müsste ich, Müsse ich doch nicht wundern, wenn eine sogenannte Elite-Truppe nach rechts tendiert. Das ist auf der ganzen Welt so. Was ich sagen will, ist, übertreibt es nicht. Ich spüre in Deutschland, keinen zu buchschlagenden Antisemitismus. Und ich würde daraus keine große Kampagne der Zeit machen. Er ist zum Mentor der Nation geworden. Die Nation hört ihm zu. Aber die politische Klasse hat sich die Ohren verstopft. Und die Nation würde ihn, wenn er heute 30 Jahre jünger wäre, mit 80 Prozent zum Kanzler wählen. Im Sommer 2004 sorgt ein Artikel Helmut Schmitz in der Zeit für Aufsehen. 
Auf dem Höhepunkt der Hartz-IV-Proteste lobte die Agenda 2010 des Bundeskanzlers Schröder. Er schreibt, Hut ab vor seiner Standfestigkeit. Und Frau Merkel hat gesagt, die CDU-CSU sei zu einer nationalen Anstrengung bereit. Kanzler Schröder sollte auf sie zugehen und sie beim Wort nehmen. Eine große Koalition ist deswegen nicht nötig. Sind Sie zufrieden damit? Durch die Kürzung ist es zwar lesbarer geworden, aber nicht besser. Warum haben Sie Gerhard Schröder den Gefallen getan? Das ist kein Gefallen, sondern er ist jedenfalls gegenwärtig wohl die einzige politische Figur, die nicht wackelt. Erstaunlich, oder? Dass gerade er das ist. Gott sei Dank, dass er nicht wackelt. Nein, eigentlich seit dem Frühjahr 2003 ist er sehr standfest gewesen. Anders als Stoiber, anders als Merkel. Von mir darum. Ich habe es nicht zuletzt deswegen den Satz da reingeschrieben, damit Frau Merkel sich das zur Brust nimmt. Die fummelt. Wackelt so ein bisschen. Möchte am liebsten gegen Hartz IV sein und am liebsten trotzdem das Ganze durchgesetzt sehen, aber nicht durch. Sie möchte dafür nicht verantwortlich sein. Das ist mein Andor. Sie möchte nicht mit Eiern beworfen werden. Ja, wie ah, das ist es weniger. Das ist es weniger. Nein, sie möchte Stimmen sammeln. Ja, das ist ich, ja. Ich sag mal was, lass mal einen Augenblick das Mikrofon weg. Das <lacht> Abstellen. Abstellen. Macht ihr schon, läuft äh, der läuft, läuft, schon? Der läuft, ja. Dann will ich lieber meine Gemeinheiten für mich behalten. <lacht> Darüber müssen wir mal reden, weil das verstehe ich gar nicht. Ja, aber ich verstehe das sehr. <lacht> es ist ziemlich töricht, in dem Alter von 85 Jahren sich noch zusätzliche Feinde zu machen. Das macht gar keinen Sinn. Also er ist kraftvoll. Aber ich glaube, er inszeniert es manchmal auch. Und auch das Kräftige, das Ruppige inszeniert er manchmal. Und äh, das darf einen nicht verwundern. Ein Intellektueller wird äh, nicht zum sozialdemokratischen Kanzler gewählt. Wenn er nicht auch diese Seite hätte, dass er die Proletarier, und ursprünglich waren ja die sozialdemokratischen Wähler eben Proletarier, wenn er die nicht auch ansprechen kann. Und das, das hat er einsetzen können, sehr bewusst. Angeschaltet und wieder abgeschaltet. Und genauso hat er den Staatsmann mit den feinen Manieren anschalten und abschalten können. Er, er war, was nun mal zu dem Gewerbe gehört, ein Staatsmann, aber auch ein Staatsschauspieler. Ja. Sind Sie verkabelt? Noch nicht. Das muss jetzt schnell passieren. Ah, langsam. Ach, ja. Also, ich habe ja einen Sprecher hingestellt, um was zu trinken. Das haben wir beides. Ja. Können wir denn alle zu dritt rauchen? Oder sieht das die Kamera dann nichts mehr? Ja, Im Normalfall ist die Bühne groß genug, dass es wegzieht. Also, das ist absolut politisch nicht Das allerdings. Diese beiden Herren dürfen nicht rauchen, weil es im Theater nicht zulässig ist. Ich hingegen darf, weil es zur Inszenierung gehört. Eben. <lacht> Feuerwehr ist instruiert. <lacht> Herr Schmidt, Sie sind seit 20 Jahren bei der Zeit. Davor waren Sie sieben Jahre Kanzler. Was sind Sie heute eigentlich? Journalist, Buchautor oder Weltendeuter? Nein, einfach bloß ein alter Mann. Ah. Aber ich habe im Laufe meines Lebens, ich weiß nicht, zwei Dutzend Bücher oder so geschrieben und viele Aufsätze. Wenn Sie mir unbedingt eine Oblate aufkleben wollen, dann können Sie mich einen Publizisten nennen. Aber ich würde das selber nicht tun. Wozu braucht jeder Mensch eine Oblate? Tja, wir brauchen Titel. Nee, brauchen wir auch nicht. In Hamburg braucht man keine Titel. Sind Sie eigentlich noch Sozialdemokrat? Ja. Was bedeutet das? 
Ich war ein Sozi und bin das im Kriegsgefangenenlager geworden. Aber ich hatte immer meine eigene Meinung. Und es hat auf Seiten der CDU oder der CSU ja bisweilen die Leute gegeben, die gesagt haben, der Schmidt ist eigentlich ganz in Ordnung, aber der ist in der falschen Partei, der müsste eigentlich bei uns sein. Und Vor allem als Sie Kanzler waren. Ja, aber die haben sich geehrt. Ich war schon in der richtigen Partei. Nur meine Partei hat sich manchmal gewaltig <lacht> Wenn Sie beschreiben würden, die öffentliche Funktion, die er erfüllt, bei solchen Auftritten, wie würden Sie das nennen? Ich glaube, er ist Sinnstifter, er ist Guru, er ist eine historische Figur und jemand, den es nicht mehr gibt. Solche Figuren gibt es nicht mehr. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Mir? Ja. Eigentlich war nicht so viel Neues. <lacht> die, die beiden Herren in der... In der in der Umgebung meines Mannes, die waren für mich natürlich ein bisschen interessant, aber was mein Mann auf bestimmte Fragen sagt, das weiß ich nun inzwischen in etwa. Für mich ist sowas eine Anstrengung. Das merken Sie vielleicht nicht. Nein, freiwillig würde ich mich solche Anstrengungen nicht unterziehen. Ich habe aber gleichwohl das, Gefühl, ich hab gleichwohl das Gefühl, dass Sie den Applaus mögen. Ja, sicher, sicher. Das ist wie mit Schauspielern. Heutzutage sind Politiker zur Hälfte Schauspieler. Das hätte ich wissen müssen. Ich denke, Luki, wir sitzen hier noch einen Augenblick, bis die Leute sich verlaufen haben, sonst muss ich zwei Stunden lang. Ja. Und mich habt ihr jetzt auch lange genug beleuchtet. Der Applaus gilt dem Inhalt, aber der Applaus gilt natürlich auch der Person. Ja. Und viele machen es des Applauses wegen. Also wie ist Ihr Verhältnis zu der, ja, zu der Zuneigung, die Ihnen entgegengebracht wird? Ganz egal ist es Ihnen ist nicht. ist manchmal lästig. Zuneigung ist lästig? Ja. Warum? Das ist manchmal lästig. Zum Beispiel diese Kohorten, die sich da draußen jetzt fünf Minuten warten, dass ich endlich rauskomme, um da Ihre komischen Bücher zu signieren. Ziemlich lästig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie diese Bar nicht eingerichtet haben können. Das sieht zu wenig nach dem Helmut Schmidt aus, den man nach außen ja, hin das, kennt. Da irren Sie sich. Das war ganz anders. Meine beiden Frauen, meine Frau und meine Tochter, die waren, als wir hier das, die Anbauten das erste Mal angebaut haben an das Haus. Und ich habe gesagt, wir wollen hier eine kleine Bar. Die haben gesagt, was für Schnaps hier, das machen nur Snobs. Und ich habe gesagt, nein, das wird eine gemütliche Ecke zum Reden. Und als das hat es sich dann auch entpuppt. Eins der Klischees über Sie ist das der Arroganz. Man sagt, Sie seien arrogant ähm, gegenüber denen, die nicht so intelligent sind wie Sie. Und das sind ja dann doch eine ganze Menge. Und was ist die Frage? Ob es ein Klischee ist oder ob Sie es absichtsvoll sind. Nö, nee, absichtsvoll ist ja keiner arrogant, nehme ich an. Ich auch nicht. Aber ich bin absichtsvoll manchmal sehr abweisend. Das gebe ich gerne zu. Wenn Leute sich im Gespräch aufdringen, die ich lästig finde oder überflüssig, überflüssige Themata anbringen. Nein, mit diesem Klischee der Arroganz muss man leben. Das ist eine der vielen Dinge, die man nicht ändern kann, also muss man sie ertragen. Welches der Klischees, die über Sie verwendet werden, hat Sie nachhaltig verunsichert vielleicht. Verunsichert mich überhaupt nicht. Und ja, es haben mich auch die Klischees nicht gestört. Eins einziges hat mich zu Anfang gestört. Das war nämlich abschätzig gemeint, dieser Schmidt ist ja bloß ein Macher. Der Macher. Sonst hat er keine Theorien im Kopf, wie diese Intellektuellen, die dieses Schimpfwort erfunden haben. 
Die waren natürlich ganz große Theoretiker. Nein, sonst hat mich... Äh und Macher vor allem dann auch wiederum, im Gegensatz zu Willy Brandt, das war immer der Visionär. Da der Macher, hier der ja, Visionär das war die, als Paarung. das war die dahinterstehende, die dahinterstehende Vorstellung, ja. ja. Das hat mich am Anfang ein bisschen geärgert. Später habe ich gemerkt, dass die Masse des Publikums das anders empfunden hat. Dass äh, zu dem Macher auch gehörte diese Unterscheidung, der eine wird geliebt, der andere respektiert. Ja, Man ich habe nichts dagegen, respektiert zu werden. Haben Sie das so empfunden, dass das so war, dass Sie als, 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 als Mann immer respektiert wurden, aber einfach im Gegensatz zu möglicherweise Lili, Willy das Brandt hat mir nicht, nicht gefehlt, geliebt. geliebt zu werden? Überhaupt nicht. Das ist eine Emotion in der Politik, von der ich nicht viel halte. Sie haben selber geschrieben, Sie haben Sadat geliebt. Das Sie ist haben wieder was anderes. Ja, das ist ein Mensch, den habe ich als Mensch geliebt, als, als, als Kerl. Welche Art von Liebe ist das? Freundschaft, mhm. ja, tiefe Freundschaft. Mehr als das? Ja. Sie beschäftigen sich gerade mit Kardinal Ratzinger. Wer hat Ihnen das erzählt? Naja, wer wohl? Spion. Ja. Spion im eigenen Haus. Zurücktreten, sofort. Ja. <lacht> ja. ja. Wie kommt er Ihnen vor, dieser Kardinal? Rechthaberisch. Nun, da haben Sie ja was gemeinsam, oder? Nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Was ist seine Rechthaberei? Seine ganze äh, Moraltheologie in Bezug auf äh, Kinderzeugen, Kinderkriegen, Abtreibung, ja. all dergleichen, ja. äh, ist, äh, ist äh, in meinen Augen... Fahrlässig? Nein, fahrlässig Gemeingefährlich? Nicht. Nein, ja, im Ergebnis gefährlich. Und äh, es ist nicht fahrlässig, es ist Ihnen ja sehr bewusst, äh, es ist dogmatisch. Ausgerechnet eine Kirche, deren Priester und Bischöfe weder Frauen haben dürfen, noch Kinder zeugen dürfen, außer, ausgerechnet die meinen Bescheid zu wissen, wie das sich verhalten muss im Ehebett und außerhalb des Ehebetts in einem anderen Bett und wie das ist mit dem Kinderkriegen und alles, dass die ganze Ehemoral und Sexualmoral Sie sagen die, ja, dass Sie es deshalb besser wissen, weil Sie sich dem enthalten. Nein, das, die reden über Dinge, die Sie selbst nicht kennen. Der Retter des Vaterlandes, sind Sie das? Das soll ich sein, ja. Aber das da drunter, dieses Telefon, wo man da drehen kann, das ist viel wichtiger. Da können Sie mit dem lieben Gott telefonieren. Und der alte Herr hört sich das alles an, was Sie ihm sagen, und schweigt. Weise. Und schweigt. Und er denkt vielleicht, ja, ja, mein Sohn, ich weiß es. Wie oft nutzen Sie das Telefon? Ich empfehle es manchmal, Leute. Ich selber habe es noch nicht benutzt. Dass sie bei uns war. So, ich bedanke mich ja, herzlich. Kommen Sie bitte. Glauben Sie, er wird den Abend genießen oder ist das für ihn so ein Abend, wo er denkt, na ja, schön, die wiederzusehen, aber er ist dann wieder froh, alleine zu sein? Nein, ich glaube, heute ist ein Abend besonderer Freude für ihn, weil Menschen, die für ihn gearbeitet haben, insbesondere heute hier sind. Und ich glaube, das war ihm ein Anliegen, sich mit denen mal zu treffen.
Lieber Helmut, am 23. Dezember bist du wahrhaftig 85 Jahre alt geworden. Wer hätte das gedacht? Schon in einem Vierteljahr holt Loki Schmidt den Vorsprung ihres Mannes wieder ein. Schon in einem Vierteljahr holt Loki Schmidt den Vorsprung ihres Mannes wieder ein. Ihr beide seid ein ganz besonderes Hamburger Paar. Das ehrwürdigste, miteinander alt gewordene Hamburger Liebespaar, das unsere Hansestadt zu bieten hat. Ihr habt zusammengehalten. Ein großes Vorbild, gerade in der heutigen Zeit. Frau Schmidt, ist es indiskret zu fragen, wie häufig Sie Ihren Mann haben weinen sehen? Ich habe dich, glaube ich, nur dieses Mal weinen sehen. Und ich glaube ein zweites Mal. Ein zweites Mal habe ich dich nicht weinen sehen. Du hast es mir nur erzählt. Nee, ich glaube... Na, vielleicht, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, als wir uns... 45 wieder gesehen haben. Ja. Ob wir da Tränen in den Augen hatten, das weiß ich ja, nicht. ich dachte, aber vielleicht irre ich mich. Aber jedenfalls sehr große Glücksgefühle. Hm. Hm. Hatten Sie damit gerechnet, sich wiederzusehen, 45? Gerechnet kann gerechnet man nicht sagen. Gerechnet kann man nicht sagen. Gehofft. Gehofft. Ja. Da konnte kein Mensch damit rechnen, dass er seinen Mann wieder sah. Mhm. Loki und Helmut, 1929. Sie sind beide zehn Jahre alt. Seit der Schulzeit sind sie miteinander befreundet. In ihren Kindheitserinnerungen schreibt Loki, 1935 hatten wir auf einer Bank im Hamburger Stadtpark erste zarte Küsse ausgetauscht. Ungewöhnliche Kinder, die wehrhafte Loki, Spitzname Max Schmeling, der wissbegierige, nach eigenem Bekunden etwas besserwisserische Helmut. In seinen nie veröffentlichten Kindheitserinnerungen schreibt er, unter Lokis Leitung erwachendes Interesse für Blumen, Malerei, Musik. Dann aber lernt sie einen anderen kennen. Schmidt trägt, so Biograf Söll, schwer daran, dass Lokis erste Liebe nicht ihm galt. Aus den Erinnerungen des Soldaten Schmidt. Loki, die Undurchsichtige. Ich emanzipiere mich. Versuche, die Oberhand zu gewinnen, misslingen. Und dann, 1941, Loki, Briefe, Ahnung der alten, neuen Liebe. Loki in Berlin. Glücklichste Zeit. Schwerer Abschied, Lokis Ring und Versprechen mit nach Russland. Bei einem Wiedersehen in Berlin verabreden die beiden auf einer Bank in der Nähe des U-Bahnhofs Nollendorfplatz die Ehe. In einer Zeit, wo man gar nicht wusste, ob man übermorgen noch am Leben ist, haben wir uns getroffen mit unseren vielen gemeinsamen Erinnerungen. Ob wir uns da ineinander verliebt ist, das finde ich, ist völlig nebensächlich. Jedenfalls haben wir beschlossen, äh, unter der U-Bahn-Überführung, dass wir, wenn wir heil davon kommen, heiraten wollten. Denn mein Mann war auf dem Weg nach Russland. Hochzeit im Juni 1942. Die Ehe übersteht den Krieg und hält bis heute. Aber? Er war hundertprozentig Mann. Und ein hundertprozentiger Mann kann kein Heiliger sein. Ich glaube, das weiß niemand besser als Loki. Ich glaube, dass die Ehe heute als so mustergültig gilt. Verdankt Helmut der Loki, die mit ungeheurer Gelassenheit und Fassung doch manches ertragen hat im Laufe der vielen Jahre. Und gleichwohl ist es, ist es rührend zu sehen, wie die beiden jetzt, wie Philemon und Bautzes auf der Bank nebeneinander alt geworden sind, jeder die eigene Rolle bewahrt oder gefunden hat. Also mich rührt es immer sehr an. 
Was bedeutet Ihnen der 60. Hochzeitstag? 60 Jahre? Naja, der Tag an sich ist nicht so wichtig, aber 60 Jahre ist eine ganz erstaunliche Periode. Oh ja? Soll erst mal einer nachmachen. Ist es denn vorbildhaft? Das weiß ich nicht. Das, möchte ich, das möchte ich weder bejahen noch verneinen. Es ist eher ungewöhnlich tatsächlich, wenn jemand eine so lange Ehe führt. Für die heutige Welt, ja. ja. Für die Welt des 19. Jahrhunderts, nein. Und für die Welt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch nicht ungewöhnlich. Und in welche Welt gehören Sie? Insofern in eine frühere Welt wahrscheinlich, ja. Von einigen der Ehen, die Sie gerade angesprochen haben, wissen wir aber, dass sie mit gehörigen Anteilen an Heuchelei und Untreue geführt wurden ja, ja, ja. und eigentlich nur nach außen hin. Heuch Nein, das glaube ich nicht, dass Sie recht haben. Der Ausdruck Heuchelei ist zu hart und Treue ist zutreffend. Ja. Aber auch der Ausdruck nur nach außen ist auch falsch. Es gibt natürlich Ehen, in denen... Und Treue vorkommt möglicherweise auf beiden Seiten und die trotzdem aber auch innerlich zusammenhalten. Ich gar keinen Zweifel. Warum war für ihn Scheidung schlicht nie ein Thema? Kann man das sagen? Ich, ich denke mal, es könnte zwei Gründe geben. Äh, der erste Grund, dass er wirklich an Loki hing. Das war eine Lebensgemeinschaft, begründet mitten im Krieg und in den schweren Zeiten nach dem Krieg, wo sie ihn durchgebracht hat als Studenten. Sie war schon Lehrerin. Und der zweite Grund könnte sein, dass er sagt, als Politiker macht sich das, für einen Politiker macht sich das nicht so gut. Ich glaube aber, es war der Erste. Er hat es nicht aus Berechnung, sondern aus Liebe zu Logik, Loki. Äh, sich die, ich glaube, in dem Gedanken einer Scheidung nicht mal genähert. Gelingt es Ihnen, sich auch nur einen Augenblick lang Ihren Mann aus Ihrem Leben wegzudenken? Nee, nur nicht mehr. <lacht> oh, zwischendurch auch nicht, oder? Es, es heißt, also alle, die über ihre Ehe reden und die ein bisschen kennen, äh, das wurde auch in vielen Reden immer gesagt, sagen, dass die Ehe so lange gehalten hat, liegt einzig und allein an Loki. Das ist ungerecht, natürlich. Eine Ehe besteht aus zwei Menschen. Warum sagen die das dann? Vielleicht, weil ich ein bisschen geduldiger bin als mein Mann. Aber er wird mit der Zeit immer geduldiger, das, seit er nicht mehr im, im Amt ist. Was passiert, wenn einer von beiden vor dem anderen gehen muss? Haben Sie eine Vorstellung davon, was mit dem anderen dann ist? Die werden beide leiden und dem, dem anderen bald nachsterben. Und ich weiß, dass Loki, das hat sie mir mal gesagt, immer wieder gesund wird, was immer sie gerade für Maleschen hat oder nicht, weil sie sagt, was soll er denn ohne mich machen? Und ich denke, umgekehrt gilt das auch. Eines der wichtigsten Vorbilder Helmut Schmitz, der römische Kaiser Marc Aurel. In seinen Erinnerungen schreibt Schmidt, stärker als vom Christentum war ich vom späten Stoizismus des Marcus Aurelius angezogen, dessen Selbstbetrachtungen ich zur Konfirmation geschenkt bekam. Ein Buch, das für mich viel wichtiger war als die Bibel. Liest man nach bei Marc Aurel, dann findet man über den Umgang mit Schicksalsschlägen dies ist durchaus kein Unglück, vielmehr eine Chance, es mit Haltung zu tragen, also ein Glücksfall. Schmidt hatte die Selbstbetrachtungen an der Front wieder und wieder gelesen, nennt Marc Aurel Vorbild der Pflichterfüllung, auch und gerade im Kriege. Und er schreibt, 
Er lehrte mich Gelassenheit und Selbstbeherrschung gegenüber Ereignissen, die man nicht beeinflussen kann, weil sie außerhalb der eigenen Reichweite liegen. Verliert denn der Tod seine Bedeutung im Krieg in dem Sinne, dass man abstumpft? Nein, nein, man ist nicht abgestumpft im Krieg. Das ist eine falsche Vorstellung. Man hatte eigentlich vor dem Tod weniger Angst. Man hatte eigentlich vor dem Tod weniger Angst. Man hatte mehr Angst davor, schwer verwundet zu werden. Und man hatte Angst davor, in sowjetische Gefangenschaft zu geraten. Das Problem ist, mit der Angst fertig zu werden. Das ist das Problem. Einer, der keine Angst hat, muss dumm sein. Hm. Muss man Angst verdrängen? Nein, nicht verdrängen, sondern man muss sie bewältigen. Verdrängen nutzt nichts. Das kommt dann wieder nachts im Traum. Oder wenn man aufwacht, kommt es wieder. Verdrängen nutzt nichts. In der Zeit 44 im Sommer ist Ihr Sohn hier geboren. Waren Sie ein glücklicher Vater? Gab es dafür Zeit? Natürlich hat es dafür Zeit gegeben. Das ist keine Frage der Zeit. Die Liebe zwischen Mann und Frau und die Liebe zwischen Mutter und Kind oder Vater und Sohn hat nichts mit der verfügbaren Zeit zu tun. Überhaupt nicht. Viel Zeit bleibt nicht. Im Winter 1944-45 stirbt Helmut Walter Schmidt an einer Gehirnhautentzündung. Im Februar 45 schlagen sich Helmut und Loki zu seinem Grab nahe Bernau durch, trotz der drohenden Gefahr durch die schnell vorrückende Front um Berlin. Das heißt, sie waren 45 am Grab hm. und dann nochmal 40 Jahre später, hm. 85. Hm. Seitdem nicht mehr. Ja. Ja, der Junge ist auch nur ein halbes Jahr alt geworden. In einer Biografie, die erschienen ist nach unserem letzten Gespräch, schreibt der Autor, das Kind sei behindert gewesen. Hm. Was meint er damit? Das war ein zutreffender Ausdruck. Ich habe nicht die Absicht, darüber zu reden. Und was man mittlerweile auch weiß, ist, dass sie neben dieser einen Tochter die ja heute in England lebt, dass ihre Frau etliche Fehlgeburten hatte. Das ja. heißt, sie wollten eine wesentlich größere Familie haben hm. als die, die sie hatten. Ja, hat aber nicht so sein sollen. Wie haben Sie das verarbeitet? Muss man hinnehmen. Klingt einfach. Ja. Ist es das? Für den Vater sicherlich einfacher als für die Ehefrau. Also für den Ehemann sicherlich etwas einfacher als für die Ehefrau. Hm. Ihr Mann wird mit dem Satz zitiert, ich beneide Menschen, die Enkelkinder haben. Tun Sie es auch? Ja. Aber ich habe mir Mühe genug gegeben, nach fünf Fehlgeburten und einem als Säugling gestorbenen sind wir froh, dass wir eine Tochter haben. Äh, heute könnte man sich ja was dabei machen. Wir müssen das so nehmen, wie es nun mal gekommen ist. Äh, darüber wollen wir mal nicht länger weiter reden. Sie sind dadurch nicht härter geworden durch diese Erfahrung. Wie bitte? Sie sind nicht härter geworden durch diese Erfahrung, obwohl das ziemlich schwierig gewesen sein muss in dieser Zeit. Was heißt härter? Das Leben, das Leben läuft weiter. Jeden Tag kommt ein neuer Tag, mit dem man ja irgendwie fertig werden muss. Ein paar Monate vor dem letzten Interview in der Corina Klosterschenke kollabiert Loki im Hamburger Haus. Schmidt ist zu dieser Zeit unterwegs in Asien. Gib mir eine Tasse Brühe mit dem Ei drin. Ja. Haben Sie keine Angst, wenn Sie noch so viel reisen, dass etwas... Ich reise nicht mehr viel. 
Sie reisen immer wieder? Nein, ganz ziemlich selten. Ganz viel weniger als früher. Insbesondere seit dieser Geschichte da während meiner Ostasienreise. Ich bin immer nur noch ein paar Tage weg gewesen. Es hat mir einen tiefen Schreck eingejagt, denn ich rief meine Frau an aus Tokio und ich frage, wie geht es dir? Und sie sagt, ich liege am Boden. Sie lag wirklich auf dem Fußboden und ganz allein im Haus. Die Zeitungen schrieben, Sie hätten eine ganze Nacht alleine gelegen, äh, hilflos am Boden. Ja, äh, nun sind Sie ja auch äh, ein bisschen journalistisch angehaucht. Sie wissen doch, was da los ist. Das macht sich doch so schön. Also mit anderen Worten, es stimmte nichts davon. Äh, Mache ich den Eindruck, als ob ich aus dem vorletzten Loch pfeife? Nein. Er hört nie auf. Er hat kaum ein Buch fertig. Schon beginnt in seinem Hirn das nächste zu reifen. Nein, es ist schon erstaunlich, welche Lebens- und Schaffenskraft er noch hat. Warum macht er das alles noch? Weil er sich wohl, denke ich mir, nicht als Rentner vorstellen kann, der in alten Kochthosen in seinem Garten in Langenhorn die Rosen beschneidet. Wie heißt der Titel des Buches, das Sie veröffentlichen wollen, 2008? Der gegenwärtige Arbeitstitel heißt... Äh Helmut Schmidt außer Dienst. Den habe ich aber nicht erfunden, den hat jemand anders erfunden. Ich habe ihn bisher als Arbeitstitel akzeptiert. Waren Sie jemals außer Dienst? Ja, seit äh, 1982. Ich habe das Gefühl, Sie sind immer noch im Dienst. Wenn Sie so wollen, fühle ich mich im Dienste der moralischen Prinzipien, denen ich mich verpflichtet weiß, dass wir aber nicht im Dienst des Staates oder im Dienst irgendeiner Macht oder der Kirche oder einer Partei, meiner Partei. Insofern nicht im Dienst, nein. 